，小龙。哎，陆思思，等很久了吧？呃，也没有，我其实也是刚到了。啊，都瘦了。哎呀，没有了，我觉得想你想的，想你想的。哎呦。我我就是觉得，作为新特工来讲，要向小楼学习。哎，大欢的座位吧，来来来，欢欢。这小楼真的换了手。小楼心里面有啊，心里面有才能换呢、啊。哇，怎么了？我这个第二队出现了哈惊喜就是国字一号贝英美爱家奶粉，添加了三重乳铁蛋白配方，将来你们有了孩子喝了它就能增强宝宝的抵抗力，促进铁元素吸收，总之就是特别好。粉色换的真好看，来谢谢恭喜谢谢。局长，我的提案就是这样了，非常非常好，而且。带动了现场所有人的这样的一个情绪。其实人不管是异地恋，还是就在身边，真的缺少不了浪漫。我觉得这个思路非常非常的不错。对，这个思路不错，这个露丝也不错。<笑>对、哎，真的都不错。接下来我们就听完了，针对我们地球人异地恋之苦的这些解决方案之后呢，四位觉得哪一个有继续研究和开发的价值？有一个英国哲学家叫维特根斯坦，他就想出了一个和沈梦辰几乎很像的想法。哇！就是把你的心啊、肺啊、眼睛啊、皮肤啊，所有的感受器，遍布在这个星球各个位置，一个放在伦敦，一个放在南极，然后把所有人的这种器官做均匀分布。如果这些器官和大脑皮层之间都有 WiFi 连接的话，你的爱就是我的爱，我的爱就是你的爱。哦所以，所有人的命运都联系在一起了。好，淼叔代表，呃，我们的最佳选择是孟晨特工。恭喜沈梦、哎。哇哇，孟晨有了一枚。啊，我终于有了。接下来，我们要在拿到火星勋章的人当中。决出今天的王牌特工，来，火星抓阄法啊！<笑>好，各位，里面只有一个，上面写了王牌特工。哇！来，三、二、一，请选择。嗯、好，好，请打开。空的，前锋啊，峰哥，恭喜前锋，哇耶！可以可以可以，杨洋好是补一补，哇，好，本期的火星神杯需要王牌特工自己去丛林里面，到喵喵的水里寻找。
这个是火星情报局第四次会议第五座火星神杯，叫做“猜疑吞灭者”。它的能力来自于米亚米亚十二大吞灭天赋之一。猜疑是一种人性感情最大的凶手，希望这个小小的神杯能够吞掉你的猜疑，在不久的将来找到人生的真爱。耶、yeah! ！谢谢。那特工要抓紧时间回去复盘了，各位要认真的把本次会议存在的问题做个总结。最后的最后，提醒各位地球人关注火星情报局官方抖音账号，潜入情报局内部，更多的机密等你发现。上微博搜索并关注 H 火星情报局，参与讨论，更多的惊喜在等着你。据可靠消息称，有一百一十一辆火星特工车即将登陆地球的双十一。哦，虽然这些地球人暂时没办法当我们的火星特工，但是。可以先拥有我们的特工座驾。Yeah! 另外呢，再过两天就是双十一了，火星特工刘维将携喵喵穿梭前往地球二零一八天猫双十一狂欢夜的现场，执行秘密任务，敬请期待十一月十号火星特工们的表现吧。Yeah!我们今天的议题主题是解决没有存在感的烦恼那我们就要从多多关注新人开始就由做得非常棒的西凯西凯优秀皮尔诺拿到了勋章好棒今天在地上爬的时候有一丝心酸泪吗流下来没有没有没有